La pintoresca chiva trasandina que estaba en la grita ahora se muda a Chorro el Indio. Acompáñenos a descubrir más este domingo a las 10 de la mañana en una llanera en el Táchira por la Nación Radio .fm. ¿Cuál es la historia de la chiva? Bueno, le voy a comentar algo de la historia de la chiva, algo de lo que hemos recogido nosotros los estos últimos meses, 8 o 10 meses. Ella la tenían de... Bebé. En primer, de primerito, el primer trabajo que ella empezó a hacer fue de Lomas Bajas a Tariba, trayendo toda la, la, la artesanía que hacen allá para el mercado de Tariba. Ahí duró más o menos dos o tres años trabajando ahí en el año 53, 54, por ahí. Luego la, la compra otro señor, no era el mismo, y la lleva para Caracas en, llevando, la, la, llevando transporte, llevando personas, la tenían de, de Tariba a, a Caracas, de San Antonio para Caracas, de San Antonio para Guadalito, o sea, le tenían esa ruta. Después la agarran, la agarra otro señor, Hace de 25 o 30 años, el señor Homero, que todavía está, está por ahí, está vivo, y la convierte totalmente en chiva, chiva turística. Y la tenían aquí en San Cristóbal. La tuvo 10, 12 años y luego la vende para la grita. La grita la compra el señor Luis Toro que ahí está la tra le puso el nombre de Trasandina, eh, Paseo de las Rosas, eh, eh, Trapiche de las Rosas, eh, bueno. Pero allá en la grita, como se lo digo yo a mis, a mis compañeros, a los que, que no la apreciaron. Porque cuando. No, trabajó, trabajó muy poco, porque ella la traían era aquí a San Cristóbal, a trabajar aquí en San Cristóbal, ya no hizo sino un solo, un solo viaje, un solo recorrido en un Santo Cristo de la Grita. Entonces, eh, pues él, él, triste, broma, porque no la, no, la, no la apreciaron, no apreciaron esa chiva porque es muy bella. Entonces él la para ya y la deja ya un año o dos años triste porque él dice, bueno, una cosa como esta y no la aprecian en la grita entonces cuando yo, él me habla a mí hace 10 años cuando, cuando él empezó con eso 12 años, yo le digo Conchale, Luis, pudiéramos tener eso aquí en San Cristóbal bueno si quieres se la lleva llévesela, llévesela siempre me lo, nos lo decían llévesela para allá para San Cristóbal para el chorro del indio pero el lleve es que uno una sola golondrina no hace verano lo que le pasó a él allá y hace, en diciembre, él se la vendió a un señor, lo que es del cura, va para la iglesia. Él se la vendió a un señor de pregonero, porque el señor la iba a arreglar para llevarla para, para, la, para Mérida, para trabajar allá en Mérida, la iba, la iba a poner bonita. Mérida, Represa y San Cristóbal. Pero el señor, algo le pasó a la chiva por allá, que se quedó sin gasolina, que se quedó no sé qué, y la dejó en Valle Plateado. Allá duró un mes y en diciembre me llama Luis, el que era dueño, ahorita. Usted sabe que vendí la chiva, pero el señor este, la quiere volver a vender porque ostinó que se quedó sin gasolina, que está por allá. Yo le dije, bueno, vamos a ver, pues, déjeme hablar con mi, con mi, mi gente, mis familias. Y entonces cuadramos con ellos, con siete de ellos, de, de los del corredor turístico de mi familia. Y es donde vamos. Ya la tenemos lista para el turismo de San Cristóbal. No San Cristóbal alrededor es grande, no. San Cristóbal Peribeca, Cordero, que tenemos ese, 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 ese lugar tan bello también para Cordero. Chorro del Indio, corredor turístico. Sobre todo es para el Chorro del Indio. Primero va a comenzar. Ahí va a empezar, sí. No es que nos vamos a parar como transporte. No, no es para transporte, no es, no es para transporte. Es, un transporte panorámico. es siempre en, es, eh, en paquetes, organizadito, 
esto no va a ser la chiva rumbera que teníamos en San Cristóbal hace 4 o 5 años, que eran la, las loqueras que habían en las noches, no, eso no es para eso. Esto es para que la gente disfrute, disfrute de paquetes, familias, que hay familias muy grandes de 20, de 15, o sea, porque vamos a, a él le podemos meter 28 personas, pero con lo de la pandemia pensamos trabajar con 18 o 20 personas. Entonces le, eh, la gente va a disfrutar esto y que, lo, y que lo aprovechen, que lo cuiden, que lo cuiden porque mire, el esfuerzo que nosotros hemos hecho ha sido fuerte, no ha sido, esto es de, de que aquel sacó un tornillo, aquel trajo un palito, aquel tra... ese es el trabajo que hemos tenido nosotros, lo, las siete personas que, que estamos en esto. Para entrar a la ciudad se necesita que se eche agüita ahí en la manita, le damos el brazalete, tiene que estar ya con su pique y ya está. Adelante señorita. ¿Qué ha significado para ustedes contar ahora con esta pintoresca exhiba en Chorrelillo? Bueno, mira, en realidad eso representa una oportunidad, o sea, digamos una oportunidad más. Eh, una de las cosas que que nosotros debemos apreciar es la oportunidad de evitar una sobrecarga automotora en Cerro Lindo. Eh, es decir, Cerro Lindo por encontrarse muy cerca de la ciudad, eh, cuando ha habido las oportunidades que las personas tienen de tener acceso allí a las instalaciones, se presenta ese inconveniente, demasiada carga automotora. A veces se cree que hay más autos que personas. Entonces, el turismo en realidad deben ser más personas y ojalá y si fuera posible, como se hace en otro, cualquier otro parque nacional del mundo, este, evitar los ingresos de, de automotores, por ejemplo, bicicletas, gente a pie. Y en este caso, eh, el turismo o en este caso el transporte que se podría aplicar con, con la chiva sería un transporte de vista panorámica, es decir, organizado. Entonces la gente deja sus vehículos acá, ingresa, adquiere un paquete. Eh, un day tour por lo menos, si fuera, es lo mínimo que pudiera haber un day tour, o sea, el recorrido que se hace en un día, o si no, un recorrido que tenga, por ejemplo, con pernota en alguna de los prestadores de servicios, los que tienen posadas y, y así por el estilo, y de un día para otro, y la chiva, en este caso, ofrecería esa oportunidad. Como tú decías al principio, una pintoresca, un pintoresca chiva, ¿sabes qué? Lo de pintoresco también va en el sentido poético, es así, ¿por uh -huh. qué? Porque... Eh, el, el transporte para turismo en el mundo entero no tiene vidrios porque los vidrios crean un espejismo, eh, crean una limitación por ejemplo yo no puedo hacer esto, uh -huh. por decir algo o si yo tengo mi cámara y tengo un zoom de casi medio metro cómo lo enfoco yo para eh, flor y fauna en un momento dado ¿ves? entonces por eso tiene estas condiciones uh -huh. eh, que tiene condiciones de seguridad establecidas ya fijas en ellas como lo que vimos hace rato, la parte del, del, del protocolo de bioseguridad y otras partes que ustedes van a ver que es para limitar de pronto eh, que una persona pues, de la de lado allá en este caso un niño se pueda de pronto caer o, o asomarse indebidamente entonces tiene esas limitaciones ¿no? claro. y, y está condicionada totalmente eh, ella tiene digamos eh, unas maderas que son bastante durables ¿sí? tiene inmunización eh, tiene una combinación de por lo menos 6 7 maderas distintas uh -huh. Eh, se han hecho parte de la mayor parte de ellos se ha hecho con productos eh, reciclados ¿sí? okay. maderas que de pronto se descartan cuando se hacen por ejemplo podas de café el café esto que es el árbol del café es una madera noble de durabilidad el tampaco el mulato por el estilo y algunas cosas que son de carpintería normalmente madera cerrada así pero normalmente todo lo que se ha utilizado casi ha sido productos forestales reciclados mm -hmm. ¿sí? que van que estarían destinados a ir como combustible y están en buenas condiciones y se, se restauran. Al mismo tiempo veo detalles, por ejemplo, esta parte es como bambú. Ciertamente es bambú y guagua. 
de una misma familia, ¿sí? Eh, como te mencioné antes, eh, tiene algunos detalles que se, que se han querido como conservar, es decir, porque en la infraestructura de la unidad se es antigua. ¿sí? Ahora hay otra novedad que surge, combinarla con madera, ¿por qué? Esta unidad, como venía, originalmente era pesada, tenía más peso. Se reduce el peso muchísimo al colocarse el parque de madera. Entonces, eso es ganancia para ella, ¿por qué? Porque entonces ella, su capacidad de carga está garantizada. Y si encima de eso este, se le ha disminuido su carga de infraestructura, por ejemplo la lata que pesa mucho, los vidrios que son un tanque, ¿ves? Entonces se combinó, se encontró, por ejemplo, las luces que ves, que están empotradas, ¿ves? Eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se quiere con eso? Cuando el, el turista se monta, lo primero que recibe es una impresión de calidez, de que está montado en un vehículo que solamente se podría ver en caricatura, en los piedras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces las personas dicen, ah, tan bonito eso, tan bonito aquello. Y como son parte de la naturaleza, de árboles, ¿me entiendes? Eso crea en la persona una inducción a pensar de que la naturaleza ofrece todas esas cosas y que nosotros a veces debiéramos devolverle en otro sentido, protegiéndola. Por ejemplo, el turismo verde en este caso es una opción. ¿A qué lugares llevará la chiva a sus visitantes para su disfrute? Bueno, tenemos la salida de aquí de los bomberos, donde va a ser la casa de la chiva. Recorremos eh, parte de la iglesia del ángel, donde hay una, un, un local de antigüedades. De ahí saldríamos a McDonald's, McDonald's a los posaderos, de ahí en el sector, y donde está cada negocio de... McDonald's hasta el Chorro del Indio, llamado La Vaquera, llamado donde están las carnes, que es eh, Montevideo, eh, Sabores del Chef, que está eh, en las truchas del Indio, que también es posadero. Eh, también tenemos la posada Montaña Encantada, que vamos a estar ahí, se, 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 se trasladarán hasta allá también. Este, y los recorridos serán en ciertas aldeas que hay por ese sector, llamado El Ron, Loma del Viento, Chorro del Indio, La Blanca, eh, Mesa de Chaucha, eh, Pedraza, a todos los sectores es posible llevar a los turistas para que disfruten de los paisajes, los animalitos, la flora, el, eh, todo lo que son las áreas verdes y la vista la vista espectacular que hay de esa zona hacia la ciudad es el recorrido que tenemos por ahora si Dios nos lo permite queremos avanzar más pero ya será a, a su debido tiempo excelente ¿cuándo comenzará a funcionar la, la chiva? la chiva empieza a funcionar si Dios quiere la inauguración uh -huh. el 21 de este mes uh -huh. si la pandemia no lo permite si no, lo dejamos el próximo domingo porque eh, la inauguración tiene que ser con los, eh, la gente de Costa Tour, eh, la gente de turismo, uh -huh. un parque, eh, bueno, Costa Tour. Tour. Entonces, eh, si, si tenemos la pandemia, que la tenemos todo el tiempo, pero si, nos, si la suerte y Dios nos ayuda, la hacemos este, este domingo 21 de este mes. Si no, la hacemos el próximo domingo. Y el recorrido, pues, es el mismo, el que dijo mm -hmm. mi socio, uno de los socios, eh, de aquí hasta el Chorro de Lima. La inauguración va a ser aquí y aquí arrancamos y nos vamos hasta el Chorro de Lima para que la gente disfrute ese domingo. Inauguramos aquí, 9, 9, 10 de la mañana. Y de aquí salimos con el recorrido con la misma gente de turismo, de un parque, Sota Tour, Costa Tour, este, bueno, los medios, sobre todo los, los, los de turismo. Y como vamos a entrar al parque sagrado Zorro del Indio, pues por supuesto tiene que venir la gente de un parque. Con los permisos, tenemos los, las palmas que sacar, los permisos ya los, los estamos tramitando y todo. Y volvemos para acá 3 de la tarde. Si todo nos lo permite, la pandemia, la, la pandemia y la cosa, bueno, ya llegaremos aquí y de ahí para adelante lo que venga. Este, las contrataciones, eh, 
empresas que quieran salir de su gente a almorzar, a pasar todo el día por allá, lo vamos a hacer, lo llevamos hacia esa zona, los tenemos por allá todo el día, compartiendo la naturaleza, ese, esos sitios tan hermosos que hay allá. Y ahí para adelante, lo que venga, los trabajos que, que, que se vayan a hacer, se harán sobre todo de día. De día, de, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. De noche ya no, no, no deberíamos estar por allá en, el, en esa zona, por la lluvia, el frío, la, bueno, tantas cosas que pueden pasar por, este, por esa zona, no malas, que son buenas, el frío es muy bueno, la lluvia es muy buena, pero evitar algún resfriado de alguien o alguna cosita. Y siempre la gente que venga hacia esa zona del Chorro del Indio, se tienen que venir abrigaditos. Porque un día como hoy, está frío y hay personas que tienen tienen eh, la voz, la gripe, la cosa, una gripe normal, entonces se tienen que cuidar. Claro, por supuesto, una persona que tenga tos, tenga gripe, pues no puede, no puede andar con nosotros, ni con nadie, tiene que estar sin casita hasta que, hasta que se mejore. Pero hay que evitar todas esas cositas, todas esas cosas. De todas formas nosotros aquí este, le vamos a estar dando pez caliente. Uh -huh dentro de la ciudad, que es calientico, a los jóvenes, a, la, a los adultos, a, a los niños, el té, el té calientico. No hablemos de té de aquel que hablan que el té callejonero y eso, ¿no? el té, que es manzanilla, que es, eh, bueno, todas esas cositas, porque ahorita nos tocó así, nos tocó así, más que la tal cerveza y el, el miche y las cosas esas, el té para que okay. la gente se relaje y ande más tranquilo. Esta base que ustedes ven acá, ¿va a servir para las personas que vengan a visitar la Chiva y el Corredor Turístico Chorro del Indio, se sienten y tomen sus fotografías? ¡Ah! 